I'm going to share voi împărtăși how good God has been to me in my life. Cât de bun a fost Dumnezeu cu mine în viața mea. And I just want to make this very clear that și aș vrea să pun acest lucru foarte clar what I'm about to share că ceea ce vă voi împărtăși leaves me very vulnerable. Uh, mă face foarte vulnerabil în fața voastră. So I'm going to start with my childhood and a little bit of a background to my life story. Deci voi începe cu copilăria mea și un fel de background despre viața mea. So I was born and raised in an atheist family. M-am născut și am crescut într-o familie ateistă. Uh, and at the age of six years old, și la șase ani, my family um, experienced a huge separation. În familia mea am exper- experimentat o separare, un divorț mare. When I was six years old, my mother și la șase ani, mama mea a Când am avut șase ani, mama mea a comis adult, a, adulter cu uh, tatăl, tatălui meu și cu cumnatul ei. And so through this one decision that two people made și should I say three people made prin această singură decizie pe care trei oameni au adus-o my whole family was destroyed was ruined întreaga mea familie a fost ruinată a fost distrusă my grandparents uh, divorced my aunties and uncles divorced bunicii mei au divorțat unchiul și mătușa mea au divorțat and each family having children of their own și fiecare familie avea copiii lor. So, there was no unity in the family. It was complete separation. Deci nu exista unitate în familia noastră. Era separare totală. And through after that experience I was separated from my father. I, I moved to a different country with my mother. După această experiență am ne am mutat de la tatăl meu într un alt județ And cu mama mea. I didn't fully understand everything that was going on. Și pe vremea aceea nu am înțeles pe deplin ceea ce se întâmplă. For me I was told at this age that we're just going on holiday and we will be coming back. Și la vârsta mea mi s-a spus că vom merge într-o vacanță și ne vom întoarce. It never hit me that I wouldn't be living with my father anymore. Și niciodată uh they were I wouldn't be Uh, niciodată nu m-am gândit că nu o să mai trăiesc cu tatăl meu. And so from this point I moved to a different country, I started a new school and m-am mutat într un într un alt uh, județ, am început o nouă școală. Through my childhood and through my school years, și prin copilăria mea și prin anii de, de, de școală, my mom started drinking lots of alcohol and smoking marijuana and taking lots of drugs. În această perioadă mama mea a început să consume alcool, să consume marijuana și foarte multe droguri. And so this was around me at, these things were around me at, at a young age. Și așa s-a întâmplat că aceste lucruri erau deja în jurul meu la o vârstă destul de fragedă. And maybe when I was 11 years old, I was I was uh, to use this term my mom used to call me her rock her rock okay that she could confide in and, and, and talk to uh, și poate pe la vârsta de 11 ani uh, mama mea a, a început să mă numească uh, stânca ei her rock because you were fighting with her no rock as in like she could lean on me ah uh, okay stânca ei pentru că s-a putut baza pe mine and so at, at At the age of 11 my mom revealed to me the reasons why my parents the, the reason for the divorce. Și așa s-a întâmplat că la vârsta de 11 ani mama mea mi-a descoperit de ce au divorțat, de ce sunt trei separat de tatăl. From that very moment I had such a hatred, a resentment, a bitterness towards my mom. Și din momentul acela acela așa o ură s-a născut în mine față de mama mea but i could never show her how i truly felt însă niciodată nu am av- nu am putut să i arăt cum cum simt față de ea because because of 
the pain that I could see my mom was going through. Din cauza durerii pe care vedeam că mama prin care vedeam că mama mea trece. She had already lost everyone else in the family and I felt like I was the the one remaining um, person that she had. Ea deja a pierdut pe toți ceilalți din familie și am simțit și am știut că eu sunt singura persoană care i-a mai rămas. And so at this age I started to become aware of my mom's addictions. Și din vârsta de la vârsta aceasta am început să fiu conștient de uh, viciile mamei mele. I would return home from school and my mom would have drunk two liters of vodka. Um, pe, pe când m-am întors de la școală, mama mea băuse 2 litri de vodka. You know there would be no food on the table. We would, me no, and my sister would have to Nu a fost mâncare pe masă. Eu și sora mea trebuia să have to, have to, have to cook and să you know, provide. Yeah, yeah, so I learned to cook at a young age. Și am mm. învățat să gătesc la o vârstă tânără. Um, and so basically from from this point I I suppose drugs and alcohol was not a bad thing. I didn't see it as a bad thing. Și așa s-a întâmplat că din punctul acesta nu am perceput drogurile și alcoolul ca fiind un lucru rău. And it was I was maybe around the age of 15. Și am, po- am fost po- uh, poate în jurul vârstei de 15 ani. And I was taking my exams in school. Când uh, îmi dădeam examenele la școală. And I got in with the wrong crowd of young people. Și am început să mă împrietenesc cu oameni uh, nepotriviți. They were a lot older than me because I, I looked up to older people I aspired to be like them. Uh, erau mult mai în vârstă decât mine pentru că mereu îmi doream să fiu uh, ca cei din, um, mai, mai în vârstă decât mine să fiu între ei. And they just so happened to be taking drugs and selling drugs. Also. Și așa s-a întâmplat că ei se drogau și chiar vindeau droguri. So this is where my life started to change for the worst. Și aici a început ca viața mea să se schimbe în foarte rău. I started smoking marijuana when I was taking my exams at school. Și atunci când îmi luam examenele în perioada aceasta am început să fumez marijuana. And so I was um, working towards really high grades um, but due to, you know, lack of attention and my attention being not și chiar dacă aveam note foarte mari, dar din cauza uh, lipsei de atenție și pentru că atenția mea era îndreptată către Uh, and my attention wasn't in the the school books but it was in drugs and and other things către droguri și nu către cărțile de la școală and so this is yeah this is the start of um, my drug addictions și acesta este startul uh, dependenței mele de droguri and so i started smoking marijuana around the age of 14 15 she la vârsta de 14-15 ani am început să fumez marijuana. And this addiction lasted nearly 9 years. Și această dependență a durat aproape 9 ani de zile. But along along that journey I you know drugs are a very dangerous thing that you start off take, thinking that one drug is not so serious. Deci ceea ce am observat pe drumul acesta este că drogurile sunt foarte periculoase pentru că hmm. începi în felul următor. Dacă ei o singură o singură dată nu este atât de periculos. Hmm. And one leads to another and leads to another. Dar unul conduce către celălalt care conduce către celălalt. And before you know it the things that I used to hate my mom for și lucrurile pentru care îmi, îmi uram mama I was doing exactly the same things. Am ajuns să fac exact aceleași lucruri. And the so it went from marijuana to cocaine and MDMA and acid and și așa am ajuns de la marijuana la cocaină, la MDMA și la acide. Anything for to get me high that I didn't have to focus on myself or my situation or my past. Orice care să mă facă să nu să nu reușesc să mă, să mă gândesc, să mă focusez la situația mea, la mine sau la trecutul meu. So at this point when I started to experiment with harder drugs, I then got in with another group of people who were even crazier than the first group. 
Și de aceea, când am început să consum droguri mai puternice, m-am împrietenit cu un grup de oameni care erau mai nebuni decât uh, grupa anterioară. And so at this time I started um, following these people and going to nightclubs and și am început să fiu mereu cu oamenii aceștia, să mergem în cluburi de noapte. And one thing that I always found as an escape when I was young was music. Și un lucru pe care am găsit ca fiind o scăpare atunci când eram tânăr a fost muzica. Mai so, tânăr a fost muzica. So when I started you know associating with these These guys. Și atunci când am început să mă împrietenesc cu acești uh, oameni and started going nightclubbing, finding out that one of the guys owns a nightclub and they're, they're a group of DJs. Și unul dintre acești oameni chiar avea un club de noapte și erau un grup de DJ acolo. This is where I started to experiment with my passion for music and, and drugs and they just went am început să a, a început uh, pasiunea mea pentru muzică și droguri să se uh, unească în momentul acesta. And so I started um, I was invited one time to play at a nightclub at a festival and, and that just went you know continued și and continued. Am început să fiu invitat la cluburi de noapte, la festivaluri și acest proces a continuat și a continuat. Hmm. But at this time the drugs were getting so much more it was like I couldn't I couldn't focus on the music unless I was high. Și în același timp drogurile deveneau mai grave și mai grave în viața mea și nu am putut să mă concentrez asupra muzicii fără să fiu drogat. And alongside this um, I was the, the, the guys who I was associating with were selling drugs like harder drugs than marijuana. Și pe lângă acest, acest fapt, un, uh, unii dintre oamenii cu care, care m-am împrietenit vindeau droguri mai puternice decât eu consumam. So my mindset changed from, you know, having to work for my money, deci, a, a, a manual job, labor. Felul meu de a gândi despre, despre bani s-a schimbat uh, în așa fel încât nu m-am mai gândit că trebuie să muncesc pentru bani. To me, selling drugs, uh, playing in a nightclub, receiving lots of money. Și am putut să vin, vând droguri, să cânt în, în cluburile astea de noapte mm. și să câștig foarte mulți bani. Mm. Buying lots of nice clothes, nice cars. Și a, am putut să-mi cumpăr foarte multe haine frumoase, mașini frumoase. Um, basically, my, the, the lifestyle that I was leading for anyone on the outside looking at my life și stilul de viață pe care am am trăit o a fost în așa fel ca oricine care era din exterior și se uita la viața mea it's like i was living the 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 dream the so called dream a fost ca și cum omul acesta chiar trăiește visul între ghilimele and at this time the the guys that i was friends with they used to meditate and do yoga and she în, ace, în, în acest timp, prietenii mei uh, uh, practicau yoga, practicau meditația. And I started to get deep in, in, involved with these things. Și am început să fiu și eu implicat în aceste lucruri. And I had um, a crazy experience um, before I'd even heard of God. I, I, I took acid with, with one of my close friends. Și am avut o experiență foarte um, foarte rea, înainte ca să aud de Dumnezeu, am început să iau acide și acid and acid like um, yeah, and and huh? uh, and acids and acid just acid okay so acid it's 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 a it's a type of drug that just really messes with your head care este un tip de droguri care te nebunește but during this this experience where I was high I my sp- spirit inside for the first time was deeply troubled. Și în această experiență pe care am avut-o după ce am luat acest tip de droguri, uh, sufletul meu a început să se lupte în mine. And it's the first time that what I felt was I was doing was complete darkness. Și a fost prima oară în viața mea când am realizat că ceea ce fac este un întuneric complet. It turned from being lots of fun to 
really quite scary for me. Și totul s-a schimbat din uh, din experiență faină la ceva foarte uh, înfricoșător pentru mine. But at this time I started to take more drugs Dar than I had the first than previously. După aceea am început să iau mai multe droguri decât luam înainte. And my life started to seem worthless. Și viața mea a apărut fără valoare. And I was so broken and uh, you know destroyed inside. Și am fost atât de frânt și distrus pe dinăuntru. No matter what money, what cars, what clothes, what drugs, whatever nu, I put inside. Nu contau banii, mașinile, hainele, am fost gol pe dinăuntru. It would leave me so empty. Și ne-a, m-a lăsat atât de gol. And it got to I see how God had to get me to a point in my life. Și am văzut cum Dumnezeu a trebuit să mă ducă într-un punct în viața mea where I had nowhere else to turn and no one else to lean on. Când nu mai aveam pe nimeni altcineva la la care să să mă duc, pe care să să mă sprijin. During this time of me growing up and and being around these people, my mom got worse with the drugs and alcohol. Și în timpul creșterii mele și uh, implicării mele în aceste grupuri, chiar și mama mea a început să 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 intre și mai rău în droguri. So being in my home was depressing. Și fiind acasă, în căminul meu a fost o experiență depresivă. Sorry, I forgot to mention when Și am uitat să menționez. The first time um, I smoked marijuana. Prima oară când am fumat marijuana. My mom could tell by looking at my face that I that I was high. Și a dat seama că am făcut acest lucru uitându-se la fața mea. And so she asked me, have you, have you been taking drugs? Și m-a întrebat, tu te-ai drogat? I, I was like, yeah. Și am spus, uh, da. Expecting to get a telling off. Așteptându-mă, așteptându-mă la o bătaie. But the response I got was, dar uh, răspunsul pe care am primit a fost, can you get me some? Ai putea să-mi aduci și mie un pic? And so from this moment, și din acest moment, this was a Uh, probably around the age of 16. Poate a fost în, în jurul vârstei de 16 ani. So from this moment, me and my friends would go to my house and we would take moment, drugs with my mom. Frați, uh, eu și prietenii mei ne duceam acasă la mine și ne drogam împreună cu mama mea. So back to the point, I was saying that drugs were in my house and when I was in my house I couldn't escape drugs. Și pot să spun așa că drogurile au fost în casa mea și atunci când am fost acasă nu am putut să scap de ele. And when I left the house, și atunci când am părăsit casa, all of my friends, toți prietenii mei, we did the same thing. Am făcut același lucru. So I could not escape from this. Deci nu am putut să scap de acest lucru. And so I was at the lowest point in my life and I I couldn't see a way out. Deci așa am ajuns la cel mai jos punct din viața mea în care nu am văzut nicio cale de scăpare. And so I was determined and I had made the decision in my heart to end my life. Și am fost determinat și m-am hotărât ca să mă sinucid. I just couldn't see a way out. I was ready to, to commit suicide. Pentru că nu puteam să văd o cale de scăpare și am fost gata să mă sinucid. And one of my friends at the time, she kept telling me that Jesus loved me. Și unul dintre prietenii mei pe vremea aceea a început să-mi spune, Isus te iubește. That God had a plan for my life. Dumnezeu are un plan cu viața mea. And Looking back now I see the the great controversy when the name Jesus was mentioned. Și privind înapoi acum, pot să văd marea luptă că atunci când numele acesta Isus a fost menționat, this fury, this rage, this anger just came over me. Această furie, această ură a venit asupra mea. And I had no explanation. Și nu am avut nicio explicație pentru acest lucru. She kept inviting me to church. Și a, a continuat să mă invite la biserică. She had not been to church since the age of nine. She, uh, you or her? Her. Ea nu a fost la biserică de când a avut nouă ani. But looking at me, she could see that I needed God. Dar atunci când s-a uitat la mine, și-a dat seama că eu am nevoie de Dumnezeu. And so she was praying for me. Deci a început să se roage pentru mine. She was determined to go back to church. Și a fost foarte determinată să se ducă înapoi la biserică. And so she kept inviting me. Deci a, a continuat, a continuat să mă invite. And 
the morning that I was going to end my life. Și în dimineața în care mi-am propus să mă sinucid. She said, join me with uh, to church and if it's not for you then you can carry on and go and do exactly what you had planned to do. Mi-a spus, vino cu mine la biserică și dacă nu se va întâmpla nimic, poți să mergi și să faci exact ceea ce ți-ai propus să faci. So it was a real battle inside and I remember Deci a început o reală luptă înăuntru meu și mi amintesc except in the invitation cum am acceptat invitația and i remember on the way to church i smoked a joint a marijuana îmi amintesc cum mergeam către biserică și fumam un joint marijuana just thinking that this is going to be a load of nonsense because that's that's all i'd heard of god in in the past gândindu-mă că acesta va fi un nonsens pentru că acesta a fost experiența mea cu Dumnezeu înainte This was a, a Pentecostal church on, on a Sunday morning. Și mergeam la o biserică pentecostală într-o uh, duminică dimineața. And I remember walking into the church there was like maybe 450 people. Și mi-am inteles cum am intrat în biserică și erau poate 450 de persoane. And I just snuck down and sat at the back. Și m-am furișat în spate și m-am așezat acolo în spate, hoping that nobody saw me. Sperând sperând ca nimeni nu nu m-a văzut. And For one hour, my eyes were just fixed on the pastor at the front. Și timp de o oră, ochii mei au fost fixați pe pastorul care era pe amvon. The very words that I was hearing him speak, it was like he was speaking directly to my life, to my situation. Și cuvintele pe care le-a spus, a fost ca și cum le-ar fi spus exact pentru viața mea, pentru situația mea. This is the first time I remember God's voice. Și așa, God's speaking to me. În prima oară, pentru prima oară în viața mea, îmi amintesc când Dumnezeu mi-a vorbit personal. And so I left that service on the Sunday with a I, I just couldn't understand what had just taken place. It was supernatural. Și am părăsit acea biserică și nu am putut să înțeleg ceea ce s-a întâmplat pentru că totul părea atât de supranatural. But I wanted to know more. I was I was just I couldn't understand what had taken place. I wanted to find out more about this Jesus guy that my friend kept telling me about. Dar am vrut să știu mai mult. Am vrut să știu despre tipul acesta Isus despre care prietenul meu îmi vorbise atât de mult. And so I started attending church every week. Și am început să mă duc la biserică în fiecare săptămână. And somebody gave me a Bible. Cineva mi-a dat o Biblie. So I started reading. Am început să o citesc. And the first thing I recall and remember și primul lucru de care mi amintesc was a i just remember it lodged in my mind to this day uh, a fost um, sticking in my mind uh, a, a rămas în mintea mea ace- a, această zi i read about the sabbath day am citit despre ziua de sabbat and i know in uh, di- you know i I used to learn a little bit of Spanish and French and Sabbath and Sabado is the Sabbath day. I know Saturday is the Sabbath day. Am început să am am învățat un pic de spaniolă și franceză și citind Sabbat, mi-am dat seama că sabatul trebuie să fie sâmbătă. So me being me, I went straight to the pastor and asked, why why are we in church on Sunday when the Bible clearly says Saturday? Și așa am dus la pastor și am întrebat de ce mergem noi duminică la biserică atunci când Biblia spune clar trebuie să mergem sâmbătă? And the response I got was Și răspunsul a fost He told me not to ask that question again. Uh, nu mai pune această întrebare niciodată. So, me being me fresh off the streets. Uh, deci eu eram care am venit, am venit proaspăt de pe stradă. If somebody told me something that didn't quite make sense or didn't think was true, I would I would research and dig a little deeper. Dacă cineva îmi spunea ceva care nu făcea sens în mintea mea, am început să studiez și să sap mai adânc în această problemă. So I asked everybody in the church that I had made friends with. De aceea am întrebat pe toată lumea din biserică cu care m-am împrietenit. But there wasn't just one answer, there was dar nu am găsit un singur răspuns. Lots of answers. For example, Au fost multe răspunsuri. The law was nailed to the cross. De exemplu, legea a fost răstignită pe cruce. Jesus kept the law so we didn't have to. Isus a ținut legea, deci noi nu mai trebuie să facem. The, you know, the, the commandments aren't binding on us now. Uh, poruncile nu ne mai leagă. So I 
accepted because I had received I accepted that nobody had one answer and so it was something that I would have to. Deci am acceptat faptul că nimeni nu are un răspuns la această întrebare și e un lucru pe care trebuie să mai cercetez. But I remained in church because of the love that certain people had showed me. Dar am rămas în biserică din cauza sau datorită dragostei pe care am simțit din partea câtorva oameni. But at this time I was still doing things that I knew were wrong. I was still DJing in nightclubs, I was still selling drugs and I was still in a relationship that was not godly and it was not glorifying God. Dar în același timp eu încă mă drogam, încă vindeam droguri, încă mergeam la cluburile de noapte, încă eram într-o relație care, care nu era după voia lui Dumnezeu. And it really hit me hard the one, the one night that I was DJing in a nightclub. Și într-o noapte când uh, cântam într-un club de noapte, I was seeing faces in the club that I saw in the church. Am văzut fețe în club, aceleași fețe pe care le vedeam în biserică. Drinking, smoking, uh, consumând alcool, fumând. So from this point I started to lose faith in Christians in in, in Christianity. Și am început să mi pierd încrederea în creștini, în creștinism. And there were things taking place in the church that I knew was wrong. Au fost lucruri care chiar s-au întâmplat în biserică despre care eu știam că sunt greșite. So I removed myself from the church. De aceea m-am retras de la biserică. Maybe Uh, three or four weeks I was outside the church. Și poate pentru 3 sau 4 săptămâni am fost în afara bisericii. And I went back to one of my friends, um, nightclubs friend that I had associated with for uh, numerous years. Am am m-am dus în clubul de noapte a unui prieten cu care între prietenii mei cu care am fost uh, împreună pentru foarte mulți ani. For the first time in my life și pentru prima oară în viața mea I entered a club without alcohol and without drugs. Am intrat în club fără uh, a, fără influența alcoolului sau influența drogurilor. And I was maybe present in the club for 10 minutes. Și poate pentru 10 minute am fost prezent în clubul acela. All familiar faces, friends that I had associated with. Și toate fețele pe care le cunoșteam, prietenii mei and God just lifted the veil. I I was no longer seeing their, their, their faces. I was Dumnezeu parcă a ridicat vălul și nu mai vedeam fețele lor. It was like demons were manifest. Their faces were faces of demons. Era ca și cum fețele lor erau fețe de demon și chiar demonii erau prezenți în clubul acela. This worry and trouble that my spirit was experiencing was the same that I experienced that, that, that first time on uh, acid. Și această, această experiență a fost exact la fel cum a fost experiența când am luat pentru prima oară acid. The only way I can describe this, this și singurul mod în care feeling. aș putea să des, descriu cum am simțit. If you watch a, a wildlife program or a, a documentary where the hyenas are hunting down one prey. E ca și cum uh, dacă ne-am uitat la un documentar unde hienele vor să vâneze vor să șfuneze prada every single eye is fixed on that one prey și fiecare ochi este fixat pe prada respectivă and the, the sniggering the, the laughing și uh, râsetele it was like they was plotting to kill me au fost au, 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 m-am simțit de parcă acești demoni ar vrea să mă omoare and so i recall the voice of god get out Get out while you still can. Și parcă am auzit vocea lui Dumnezeu, ieși afară, ieși până când poți. And so I left, I left that nightclub. Și am părăsit acest club. And as I left, I really I, this is the first time I felt and recognized myself as a sinner and, Și and in need of a savior. Atunci când am părăsit clubul acesta, a fost prima oară în viața mea când mi-am dat seama că sunt un păcătos și am nevoie de un mântuitor. I really needed protection from this dark life that I was in. Și chiar aveam nevoie de protecție uh, împotriva vieții întunecate pe care o trăiam până atunci. I would just share a couple of instances where I, I was in nightclubs and it's by the grace of God that I am still alive. Și de multe ori doar prin harul lui Dumnezeu uh, am rămas viu când am fost în cluburile de noapte. The, the New Year's Eve before I gave my life to Christ. Chiar în uh, an, de anul nou înainte să-mi dau viața lui Hristos. 
I was I was um, playing music at, at a club. Uh, într-un club. And as I entered the club, I was walking through the dance floor. Și atunci când am intrat în club, am am trecut pe lângă locul de dans. There was a group of maybe eight eight men și drinking and dancing. Opt bărbați care uh, beau și dansau. And one of the guys pushed me. Și unul dintre dintre băieți m-a împins into his friends and and they were about to beat me între prietenii lui și erau gata să mă bată until my until my friend told them that I was the DJ până prietenul meu le a spus că eu o să fiu DJ and so I played uh, for the remainder of the night and I left that place și am am uh, am cântat noaptea aceea după ce am părăsit locul respectiv and then I found on the news on in the newspapers and on the TV the following day și am descoperit în uh, în știri și în ziare ziua următoare pictures of these guys who were about to beat me poze despre bărbații aceștia care vroiau să mă bată they stabbed a young a young man to death 17 times on the dance floor au înjunghiat de 17 ori un tânăr uh, la moarte That acolo was meant to be me și acel tânăr trebuia să fiu eu that's not just the first time și acesta nu este doar prima ocazie sau i've been in in dark nightclubs am fost în cluburi de noapte întunecate and there has been gunshots și au fost uh, uh, arme and people have been hit just in the crossfire și oameni au fost răniți au fost chiar în uh, în, în centru it is purely by the grace of god that i still have my life to this day și este pur datorită Harul lui, lui Dumnezeu că încă sunt viu astăzi. And not just this, but the the drugs, the overdoses that I, my, I, I can't explain how I am still alive. Și nu doar asta, ci și drogurile și uh, supradozele pe care le luam, nu mi pot explica cum sunt încă în viață. Car accidents, bad crashes that I've been involved in, where friends have been seriously injured and ended up in comas. Accidente de mașină în care am fost implicat în care prietenii mei uh, au ajuns în comă and I escaped with a few cuts and bruises și eu am scăpat cu doar cu puține răni so i really see how god has just been protecting me even when i was deci clar vedeam cum dumnezeu m-a protejat chiar și când am fost even when i was spitting in his face and refusing his și l-am scuipat în față și l-am refuzat So this this time where I left the nightclub și în această ocazie când am părăsit clubul de noapte I realized my just how much I needed Christ as, am, as my personal savior. Am realizat cât de mult am nevoie de Hristos ca mântuitorul meu personal. I remember leaving the club and I was on my knees. Și am părăsit clubul, m-am pus pe genunchi. It was like I didn't care who else was around me, I didn't care și, who was looking at me. Și nu mi-a păsat cine era în jurul meu, cine se uita la mine. And I cried out to God for the first time with all of my heart. Și am strigat din toată inima la Dumnezeu pentru prima oară. And I remember driving home and it's all I could think of is how filthy and how dirty and how Și mi-amintesc unworthy of God. Când conduceam acasă și tot despre ce, la ce mă puteam gândi a fost cât de murdar sunt, cât de cât de mult nu merit pe Dumnezeu. And so I took myself to a church closer to my house. Și m-am the following dus, morning, Sunday uh, morning. Și în dimineața următoare, care era duminică dimineață, m-am dus într-o biserică care era aproape de casa mea. And the welcome that I got was just it, it was almost like I felt God was welcoming me into the church. Și oamenii care m-au primit acolo, m-am simțit ca și când Dumnezeu mă primește acolo în biserica respectivă. <laughs> But still the, the thing that was ringing in my mind was why we in church on Sunday Dar, and not the Sabbath. Întrebarea aceasta, de ce suntem duminică în biserică și nu nu în sabat, a fost încă acolo în mintea mea. And so I asked the pastor. Și am întrebat pastorul. And he said, that's a very good question. We will we will study it together. Care mi-a spus, aceasta este o întrebare foarte bună, foarte bună, o să studiem împreună. So the response, I was just like, wow, okay. Și atunci am am spus, wow, ce răspuns. And so we did. We studied with a few people in the church who also wanted to know. Și am început să studiem cu câțiva oameni din biserică care și ei erau curioși. But exactly the same answers that I received in the first church were coming up. There wasn't one de, definite answer. Dar exact aceleași răspunsuri pe care le-am primit în, bise- în prima biserică au fost 
din nou și nu am primit un singur răspuns uh, hotărât. But I just felt that I felt the love in that place. Dar oricum am simțit dragostea în locul respectiv. And so I, you know, started to At this point I was still, you know, battling. I wasn't taking drugs, but I still had the desire and I still had Și încă mă luptam, nu mă drogam, dar încă aveam dorința și încă mă luptam cu dorința aceasta în mine. Having been addicted to drugs for nearly nine years, it și was the hardest thing. Pen, eu m-am drogat pentru 9 ani de zile ah. și pentru mine asta a fost cel mai greu lucru. But again, uh, my heart was being torn because I knew what I was doing was was wrong and și mereu inima mea se frângea pentru că știam că ceea ce, ceea ce fac este greșit. And I tried and tried. Și am încercat și am încercat. Hundreds of times to give up. De o sută de ori ca să renunț. But every time I failed. Dar mereu am căzut. So I got to the stage where I was in church but I was really depressed because și God was just convicting me but it was I felt powerless. Și am ajuns într un stadiu în care eram în biserică dar eram atât de trist pentru că Dumnezeu mi-a arătat greșeala, dar eu m-am văzut fără putere să scap. And then I started to read my Bible like it was all that I had. Și atunci am început să-mi citesc Biblia ca și cum era tot ceea ce aveam. And God started to reveal his love and how when I am weakest he is strongest. Și Dumnezeu a început să și arate dragostea și faptul că atunci când sunt cel mai slab, el este cel mai tare. So for the first time I really humbled myself and, and accepted that și pentru prima oară m-am umilit și am acceptat. I could not do it through my own strength. Că nu pot să fac acest lucru prin puterea mea. This is the first time that I allowed God fully into my heart. Și a fost prima oară când l-am lăsat pe deplin pe Dumnezeu să intre în inima mea. And so I went maybe One week without taking drugs, which I'd never done before in my life. Și pentru prima oară în viața mea, ceea ce nu s-a întâmplat până atunci, uh, am tras o săptămână fără să iau droguri. And so I start, starting to think, maybe, okay, maybe this is a bit of a coincidence. Și am, am început să mă gândesc, ah, poate asta e o coincidență. Then one month. După ce a trecut o lună de zile. Then six months. După ce a șase luni de zile. And one year. Un an. Without the desire fără dorință to take to smoke marijuana to, to ca sniff cocaine marijuana ca să ca să consum cocaină but in this in this time dar în acest timp i because drugs were such a big part of my life and i used to spend so much time din cauza faptului că drogurile erau ocupau un loc atât de mare în viața mea și petreceam atât de mult timp cu ele spending time with uh, the wrong people and taking petre- lots of drugs petrecând timpul cu oameni nepotrivit și luând foarte multe droguri. I had lots of time on my hands. Am avut am, am rămas cu foarte mult timp în mâna mea. And so I didn't find the word of God. I found it interesting but I I didn't feel the the need daily to read. Și chiar dacă Biblia mi s-a părut interesantă, dar nu am avut dorința zilnică de a o citi. And so I asked God when I have these urges or desires or thoughts of the past the things that I used to do in the past may you give me a desire to read your word de aceea am început să rog pe Dumnezeu Doamne atunci când vine dorința ca să ca să mă întorc la lucrurile din trecut te rog pune tu o dorință în mine ca să citesc cuvântul tău and this is where i started to experience my life started to change și am început să experimentez viața mea had ca să schimbă new desires a new passion am avut o pasiune nouă am avut dorințe noi I really experienced uh, God revealed to me the great controversy that I was caught up in. Și Dumnezeu a început să-mi descopere marea luptă în care eu mă aflam. And so I started to, to want to know more and, and the books of Daniel and Revelation really stood out. Și am, for vrut, me. am, am început să să-mi doresc să știu mai mult și căr- cărțile de Daniel și Apocalipsă a, 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 au început să fie foarte puternice pentru mine. But more than that, reading about how God could love someone as 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 terrible as myself, how could God forgive me of my sins? Dar mai mult decât atât, faptul că Dumnezeu poate să iubească pe cineva ca și mine, ca un, pe, pe un om atât de teribil ca și mine. And so, I had made the decision that I wasn't prepared to keep doing 
the same things that I had done for my life. Și așa am adus o hotărâre că nu o să mai fac lucrurile, nu voi mai face lucrurile pe care am făcut înainte în viața mea. So, he was me thinking this was really positive and it was a good thing. Și acest lucru era am am gândit că e un lucru foarte bun, foarte pozitiv. Thinking that maybe my family may be uh, și really encouraging and promoting what I was doing. Că familia mea mă va încuraja și va promova această schimbare în viața mea și această decizie pe care tocmai am luat-o. How wrong I was. Și cât de mult uh, am greșit. I faced the worst persecution from my family. Cea mai rea persecuție am avut-o din partea familiei mele. They thought that the drugs had sent me crazy. Ei au crezut că drogurile m-au nebunit. And still do. Și încă mă nebunesc. And I was no longer this 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 fun guy, this this guy that that they could, you know, have lots of fun with. Nu am mai fost acel uh, acel uh, tip foarte uh, uh, funny, uh, distractiv, cu care poți să te distrezi foarte bine. Because I could see how destructive these things were for my life and for theirs also. Pentru că am început să văd cât de destructive pot să fie lucrurile acestea pe care le făceam. And I suppose it's partly down to me because I felt that I needed to preach Jesus to them, I needed to, to tell them how God had transformed me and how they needed Jesus in their lives. Și eu cred că așa trebuia să se întâmple, că eu trebuia să le spun cum Hristos m-a iubit și mi-a, mi-a schimbat viața. Which had the opposite effect. Și, It hardened their hearts. Și acest, acest lucru a avut efectul opozit de față de cel care m-am, m-am așteptat. Inima lor s-a împietrit. And they turned really cold with me. Și s-au răcit foarte mult față de mine. So I felt really alone. Și m-am simțit foarte singur. And in that, in that moment where I felt so alone, și în momentul acela când m-am simțit singur, this was all I had. Acesta a fost tot ce am avut. Jesus was all I had. Isus a fost tot ce am avut. And so I was spending more time with God. Și așa am petrecut mai mult timp cu Dumnezeu. More and more time and I was reading about praying and fasting. Și am citit despre rugăciune și post. And I was like I want to try these things. Și am spus vreau să încerc lucrurile acestea. And so I was working at um, a job at the time which really wasn't edifying for my Christian walk or my my character building. Deci, în perioada aceasta, am lucrat într-un loc care nu a fost deloc benefic pentru caracterul meu care urma să crească. The music that they were playing was Muzica care, care era acolo toată ziua. The same music that I used to play in clubs. A fost aceeași muzică pe care ascultam în club. Clothes girls were wearing was... Uh, hainele pe care purteau fetele. Such a distraction for me. Au fost uh, atât de... Uh, uh, deviante pentru mine, dist- Hmm? And so I was just really warring with myself. I, I was reading this and I was, I was looking at the character of Christ, what I was striving to be like, and then I was working in a place where uh, outside of work I would take 10 steps forward and then inside work I would take 20 steps back. Și mă, chiar, chiar mă luptam în mine pentru că citeam în Biblie ceea ce vrea Dumnezeu de la mine, cum ar, ar trebui să fie caracterul meu hmm. și... În locul meu de muncă a fost așa, mergând 10 pași înainte și 20 de pași înapoi. And so I was praying and fasting at this time. Și am început să mă rog și să postez în perioada aceasta. That if God had a better plan Ca for my life. Dumnezeu are un plan mai bun pentru viața mea. If God could use me somewhere to serve him that I would be able to grow as, as, as a man of God. Dacă Dumnezeu ar putea să mă folosească undeva ca să slujesc și unde să pot să cresc ca să fiu un, un om al lui Dumnezeu. And he would also bring somebody along my path who could uh, reveal tr- the truth in Și here. La fel dacă ar putea să trimită pe cineva în calea mea care să mi descopere adevărul care este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Because I wasn't prepared to just live a mere Christianity. I wasn't prepared to live like the guys who I was seeing in church. Nu uh, nu am vrut să trăiesc o un creștinism de compromis. Nu am vrut să trăiesc ca ca tipii pe care îi vedeam în biserică. This was all that I had and um, acesta a fost tot ceea ce mi-am dorit. Sorry. Yeah. So, I was working at 
um, this place and I was praying that God would, would bring someone along my path and și lucram în locul acesta și mă rugam ca Dumnezeu să trimită pe cineva. This, this one day, maybe three days into my fast, și într-o zi, poate după trei zile de post, I was working with a, a young child coaching uh, trampolining. Lucram cu un copil pe care îl antrenam într-un par de trampoline. And this, this young person who I'd worked with for a few months started uh, abusing this, this elderly lady In the, in the workplace. Și am văzut cum acest tânăr cu care lucram pentru câteva luni a, a început să bată pe doamna mai în vârstă care venea cu el și îl aducea la mine. And so, first thing in my mind I was praying. Și primul, primul lucru care am făcut în mintea mea m-am, m-am rugat. And so I, I went over to the, you know, the, the situation and I managed to calm și the young, the young, the young person down. Am mers acolo și am reușit să calmez acest tânăr. And maybe half an hour after the, the, the lady who was assaulted came over to me and Și poate du- după jumătate de oră doamna care fusese bătută a venit la mine. And she said, "What did you do? I've worked with this young person for three years and I can't control his behavior." Um, ce ai, ce, ai reuși, ce ai făcut? Uite, eu de trei ani de zile lucrez cu tânărul acesta și nu pot controla comportamentul lui. And she said, you would be really good working with children. Mi-a spus, tu ai fi un lucrător foarte bun cu copii. And I was thinking, me? No. Și m-am gândit, eu? Nu. I don't have qualifications, I'm not nu professional. Am, nu am calificare pentru acest lucru, nu sunt un profesionist. But I was thinking, God, is da. this, is this you? Dar... <laughs> Am început să mă întreb, Doamne, acest, ești tu acesta? So, we stayed in touch, she sent me the application to apply for the job. Și așa am ținut legătura cu ea și ea mi-a trimis o aplicație la acest job despre care îmi vorbea. And so I applied and I was invited for the interview. Și am aplicat la jobul acesta, am fost invitat la interviu. It was the worst interview I had ever done of my life. Și am avut cel mai rău interviu din viața mea. I came out of there thinking, Why did you say this? Uh, you should have said this differently. You, you shouldn't have said this. După asta doar m-am, put, m-am putut să gândesc doar la asta. De ce ai zis așa? Trebuia să zici altfel. Nu trebuia să zici acest lucru. And I remember Și cursing God for the whole of my hour journey back to the house. Cum îl învinovățeam pe Dumnezeu tot, tot drumul la casă, cât, cât mergeam către casă. Before, just before I arrived at my house. Și chiar înainte să ajung acasă. My phone rings. Telefonul meu sună. Hey, you've been successful. Hey, ai fost acceptat. I was like, sorry, Lord. Și am fost, Doamne, iartă-mă. I went from cursing God to praising God in about two minutes. Și în doar două minute am ajuns de la a învinovăți pe Dumnezeu la a binecuvânta pe Dumnezeu. And so I really felt that God was, was just leading me. Și chiar am simțit și am văzut cum Dumnezeu mă conduce. So he, this is one prayer answered. Și acesta este o rugăciune Uh, cu But I was still praying that God would just bring someone who can help me understand the Bible. Dar încă mă rugam ca Dumnezeu să trimită pe cineva care să mă ajute să înțeleg Biblia. And so the first week of, of my job, new job that I was training. Și așa pentru la prima săptămână a noului job, chiar la pregătirea pentru jobul acesta. And on the Friday of the first week, I și vineri în prima săptămână a conversation started amongst the, the new staff. Între uh, noi lucrători a început o discuție. And me thinking that I knew everything I was talking about the Illuminati, the, the new world order. Și eu credeam că știu totul, vorbeam despre Illuminati, despre noua ordine mondială. Because I had seen a, vi- a few videos on YouTube. Pentru că am văzut câteva videoclipuri pe YouTube. I thought I knew it all. Am crezut că știu tot. I actually remember watching a Walter White video. Și chiar îmi amintesc că am văzut chiar un videoclip cu Walter White. I didn't know he was an Adventist. Și nu știam că el este Adventist. I just thought this guy knows what he's on about. Doar că m-am gândit acest om știe ceea ce vorbește. Also a Doug Batchelor video. Și la fel am văzut un videoclip cu Doug Batchelor. I didn't know what an Adventist was. I thought every Christian goes to church on Sunday. Și nu știam ce înseamnă să fie Adventist. Am crezut că toți creștinii mă duc se, se duc uh, duminică la biserică. And so on this Friday at my job I was talking about Babylon, Medo, Persia, Greece and Rome. Și în această zi 
din, din nou meu job, am început să vorbesc despre Babilon, Medopersia, Roma. But I didn't know it was in here. Dar nu știam că există aici. And so I remember speaking these things. Și mi amintesc cum spuneam aceste lucruri. And I saw this one guy looking at me very strangely at the corner of my eye and I didn't want to look. Și am văzut un tip care se uita foarte ciudat la mine, am văzut doar din colțul ochiului, nici nu am, am vrut să mă uit la el. And so I, I tried not to look at him. Și am încercat să nu mă uit la el. And I walked out in the afternoon to go to my car. Și după masă am ieșit ca să mă duc la la mașina mea. And I could see this guy was following me. Și am văzut uh, omul acesta cum mă urmărește. And so I got to my car and this guy, you know, tapped me on the shoulder. I pretended to be surprised. Și am am ajuns la mașină, acest acest om m-a bătut la umăr și eu m-am prefăcut că sunt surprins. And he said them things that you were talking about in there. Și mi-a spus lucrurile acelea despre care ai vorbit tu acolo înăuntru. He said, "Can you prove them from the Bible?" Poți să le dovedești din Biblie? And so I looked at him and I was like, "Are you a Christian?" Și m-am uitat la el. Tu ești un creștin? He said, "Yeah, of course." Da, clar. He said them things that you were talking about. Și only talk about them if you can prove them from the Bible. A spus lucrurile despre care ai vorbit, vorbește despre ele doar atunci când poți să le dovedești din Biblie. This guy pulled his Bible out of his pocket. Și acest tip a scos Biblia din buzunar. On the first week at a new job. În prima săptămână la jobul meu nou. I thought, wow. Am zis, wow. This guy is serious. Tipul ăsta e serios. In about five minutes, we went through Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, and I was just like, "Whoa!" She doar în cinci minute am trecut prin Daniel 2, Daniel 9, Daniel 7, și am zis, "Wow!" I was just like, I just, I, I, prayers were being answered. She, I'm first, I'm first, very surprised because the question I had was answered. I was so hungry for truth. I was so hungry to to know more about. Am fost atât de înfometat după adevăr. Am fost atât de înfometat ca să știu mai mult. This was on a Friday afternoon. Și acesta a fost într-o vineri după masă. I said, please can we study tomorrow? Can, spus, you, can you show me more? Și am spus, te rog, putem să studiem mai mult mâine ca să mi arăți mai mult. He said, I, I would really love to, but I go to church on Sabbath. Uh, I să fac acest lucru, dar eu sâmbătă mă duc la biserică. Like, What? Și am spus, wow. Church on Sabbath, what's this? Biserica în sabbat, ce asta? This is where my Christian experience changed. Și aici experiența mea creștină se schimbă. This was in January last year. A fost anul trecut, ianuarie. I then started to study. Uh, sorry, I completely forgot this. I was with um, a girl at the time. Și în perioada aceasta am fost cu o fată. The girl who had introduced me to Christ. Această fată care m-a invitat la Hristos. We had been together for three years. Am fost împreună poate pentru trei ani. But the more I was reading this, dar cu cât mai mult citeam cuvântul, the more God was convicting me of the relationship I was in, that it was not glorifying God. Cu atât mai mult Dumnezeu a început să mă convingă despre relația aceasta că nu îl proslăvește pe Dumnezeu. And I remember the first study that we did with this new Adventist that I had met. Și mi amintesc primul studiu biblic pe care am uh, am avut cu acest adventist, me, tipul nou pe care l-am cunoscut. Me and uh, the girl that I was with studied with him and his wife. Eu și fata cu care eram studiam cu el și cu soția lui. And the first study we did was what is sin. Și primul studiu pe care am făcut s-a numit ce este păcatul. That Bible study changed my outlook on life and my outlook on God. Acel studiu biblic mi-a schimbat felul în care priveam viața și felul în care priveam, îl priveam pe Dumnezeu. I realized the standard that God calls us to live am, up to. Am realizat standardul la care Dumnezeu ne cheamă ca să trăim. So from this point I realized that I could no longer do certain things with this girl. Și mi-am dat seama că nu mai pot să fac uh, unele lucruri cu această fată. But I wasn't prepared to compromise with God. Dar în a, și în același timp nu am fost pregătit ca să uh, fac compromis cu Dumnezeu. So this is where we started to part. Și în a, acesta a fost momentul în care am început să ne separăm. She told me that she wasn't prepared to give up. Și uh, mi-a spus că ea nu, a, nu este pregătită ca să renunțe. These things for our relationship. La aceste lucruri pentru relația noastră. This was just about as hard as giving up the drugs. Și acest lucru a fost 
tot atât de greu ca și renunțând la droguri. But I wasn't gonna compromise with God. Dar nu am vrut ca să fac compromis cu Dumnezeu. And so this is the first This was the first point where we started to part ways, but I, I, I recognized that God was testing me if mine and his relationship was more important than mine and her relationship. Și Dumnezeu, am, am văzut cum Dumnezeu mă testează dacă relația mea cu El mi-a fost mai importantă decât relația mea cu fata aceasta. So at this point, I took the stand and I was going to serve God no matter what it takes. Și așa am hotărât că o să slujesc pe Dumnezeu oricât ar costa. So that relationship finished. Și această relație s-a încheiat. But my relationship with the Lord blossomed. Dar relația mea cu Dumnezeu a înflorit. So by trusting in God, Prin it was faptul că m-am încrezut în Dumnezeu. He just went above and beyond anything that I could imagine. El mi-a dat mai mult decât orice mi-aș fi putut imagina. Bearing in mind in this first week at work I had sort of heard about the Sabbath I wasn't convicted in my heart that I had to keep it. Și având în minte această prima săptămână din muncă um, uh, am, am știut despre sabbat, dar încă nu am fost convins că ar trebui să țin. I made it clear to the people that I was working with that I was a Christian. Uh, și am spus oamenilor de la acest job nou că sunt un creștin. But I hadn't made it clear that I that I had to keep the Sabbath. Dar, or was to keep the Sabbath. Dar nu am clarificat cu ei că ar trebui să țin și sabatul. And so I was working a few months in the job and, and then God was really impressing me. Și am lucrat câteva luni în jobul acesta și Dumnezeu chiar îmi vorbea în perioada aceasta. Because the job that I was I was doing it was it was shift pattern so one month I might work three sabbaths, one month I'm, I might work one sabbath so it was really inconsistent. Pentru că uh, jobul acesta era în serii și se putea întâmpla ca într-o lună să lucrez trei sabate și în cealaltă lună să lucrez un sabat. But again I was feeling that I was compromising my relationship with God for my job. Dar la fel am început să văd că fac compromis cu Dumnezeu prin jobul acesta. And so I wrote a letter. Așa of, am scris un o, am scris o scrisoare asking if it was possible for them to um, accommodate me keeping the Sabbath in my job în care i-am întrebat dacă este posibil pentru ei ca să facă cumva ca eu să pot să țin sabatul. And they told me that it would not be possible and I would have to find a new job. Și mi-au spus nu este posibil și va trebui să ți găsești un nou loc de muncă. But I was thinking, Lord, dar m-am gândit, Doamne, you brought me here, so tu m-ai adus aici. You surely would have known about this before I started this job. Și tu sigur știai despre asta înainte ca eu să încep acest acest job. And so I wrote a resignation letter I was prepared to um, quit my job. Și but it, așa mi-am scris uh, um, demisia și am fost gata ca să renunț la job. In the resignation letter I had made it clear that I was a Seventh Day Adventist that I obey God's law, I obey every commandment, the fourth commandment being the observance of the Sabbath. It was a testimony in itself. Și în această Um, în, în această scrisoare, în această demisie am, făcut, am, am, am scris foarte clar că sunt un adventist de ziua șaptea, că țin sabatul și chiar demisia a fost un studiu biblic. And I remember as I was about to send the email, I was about to press și, and I was thinking, no. Și îmi amintesc momentul în care trebuia să trimit mail-ul, trebuia să apăs acolo și am zis, nu. But God was just saying, just, just do it, believe. Dar Domnul îmi, îmi spunea, fă și ai încredere. So I pressed send and I was thinking deci, no am apăsat send what have you done m-am zis a, și m-am gândit nu ce ai făcut and I had a I had a phone call the following day și în ziua următoare am uh, am avut uh, m-a sunat cineva we're sorry to have to let you go you know we didn't want to unde îmi ziceau cei de la acest loc de muncă ne pare rău că trebuie să lăsăm să pleci noi nu am vrea ca să faci acest lucru so again I was cursing god și din nou am început să l învinovățesc pe Dumnezeu. Maybe two days later of me dwelling upon uh, thinking about the decision that I had made and thinking how could God do this to me. Și poate după două zile în care tot mă gândeam la această decizie pe care am luat-o și mă gândeam cum poate Dumnezeu să-mi facă așa ceva. I had a phone call from one of the directors at, at, at the company. M-a sunat un director de la această firmă. Saying that 
numerous managers at different houses that I had worked at had, had um, a pl uh, pleaded that they don't let me go because of the relationships that I had built with the young people and, and the members of staff. Um, um, spunea că managerii uh, de, la, de la acest loc de muncă uh, l-au rugat ca să nu, mă lase, uh, să nu mă lase să plec din uh, datorită relației pe care am plădit deja cu copii. So he said, I will give you a different contract to everyone else. Și directorul acesta mi-a spus o să ți dau un contract diferit decât la toți ceilalți. You get to select the days you want to work. Tu o să selectezi datele în care vrei să lucrezi. You can have Sabbaths. Poți să ai sabatele. And you get paid more. Și vei fi plătit mai mult. So I was like. Și am am zis again, Lord, I'm sorry. Din nou, Doamne, iartă-mă. And so This is the first time that I really put God to the test and, and stepped out in faith. Pentru prima oară chiar l-am pus pe Dumnezeu la încercare și am pășit prin credință. And it's just been blessing after blessing from that point. Și de atunci a fost doar binecuvântare peste binecuvântare. When you try and lean upon your own understanding and when you try to do things through your own strength and in your own atunci way, când începi să te încredințe să să te încrezi pe propria ta înțelepciune să faci lucrurile prin propriul tău mod de a le face. You will never experience the blessings that God has in store for you. Niciodată nu o să experimentezi binecuvântările pe care Dumnezeu le are pentru tine. So this was around September last year. Și aceasta a fost septembrie anul trecut. I started to study prophecy and I was like, am început să studiez profețiile. It really brought the Bible to life. Care chiar au trezit Biblia la viață. Seeing how God predicted things thousands and thousands of years ago and they have They have been fulfilled to the very letter. Văzând cum Dumnezeu a profetizat, a spus cu mii și mii de ani înainte anumite lucruri care s-au împlinit la la literă. I started to learn or understand. Am început să înțeleg the danger of doubting God when he has promised something, he will fulfill it to the very letter. Pericolul de a mă îndoi de Dumnezeu. Atunci când el promite ceva, el va împlini la la literă. So I started to Read God's promises și and am început să citesc promisiunile lui Dumnezeu. I fully received the promise și as if God was speaking to me. Am început să primesc pe deplin promisiunile ca și cum Dumnezeu ar mi ar vorbi. And it didn't matter what my family and what friends thought because I knew that I had a personal and a living relationship with with Christ. Și nu a contat ce a spus familia mea sau prietenii mei pentru că știam că am o relație vie And so I'd made the decision that I was in God's true church. Și am hotărât ca să fiu în biserica adevărată a lui Dumnezeu. But I wanted to make a public declaration. Dar am vrut să fac acest această declarație în public. And so I started um, doing um, baptism studies with am brothers in church. Să studiez pentru botez cu frații din biserică. And I had my mind set I was going to get baptized. Și știam în mintea mea mi-am mi pus mintea că o să mă botez. But the worst thing for me was how do I tell my family? Dar cel mai greu lucru pentru mine a fost cum să spun familiei mele. What on earth am my family going to think? Ce o să gândească familia mea? So again, I was praying and I was battling with God. I was like, din nou mă rugam și mă luptam cu Dumnezeu. I can't tell them that I'm getting baptized. Doamne, nu pot să le zic că o să mă botez. But God was telling me dar Dumnezeu îmi spunea, trust in me. Ai încredere în mine. This battle was going on for a while and it was getting closer and closer to my baptism and I I'd already made my mind that I wasn't going, going to invite them. Și această luptă a, a continuat, a continuat și data botezului se apropia și deja mă hotărâsem că nu le voi spune, nu le voi invita la botez. Until one day, până într-o zi, my mom approached me. Când mama mea a venit la mine, and she says, what's going on with you? Și m-a întrebat, ce se întâmplă cu tine? She said there's something different about you. Este ceva diferit cu tine. You no longer angry? Nu mai ești supărat? You you always smiling? Mereu zâmbești? Me and my sister through growing up we were like arguing, fighting all the time. Eu și sora mea uh, copilăria noastră mereu ne-am certat, mereu ne-am luptat, ne-am bătut. Now when I would see my sister I would și acum când mă, mă întâlneam cu sora mea, I would go out of my way to help her and I mergeam I loved her for the first time. Ca să ca să o ajut și chiar am iubit-o pentru prima oară. So my mom would be like, 
My mom could recognize that my sister would try and wind me up to, to the point where we, we used to fight. Și mama mea observa că sora mea a, a încercat să mă întărite până atunci ca să, ca să încep să mă cert cu ea. But my mouth was zipped. Dar gura mea a fost închisă. God had really humbled me. Dumnezeu chiar m-a umilit. And so my mom was like, you know, și mama mea, explain what's going on. Venea la mine acum și îmi spunea, dăm o explicație pentru ceea ce se întâmplă. And I said, Mom, it's Jesus. A spus, Mama, e Isus. And I'm getting baptized. Și mă voi boteza. And in that moment, și în acest moment, the urge was so strong to invite her to my baptism. A fost atât de puternic îndemnul ca să invit la botezul meu. And her partner to my stepdad. Și chiar și pe partenerul ei. Who had the strongest atheist views in the house. Care este cel mai mare ateist din din casa noastră. Always dismiss conversations with God. Mereu închidea orice conversație despre Dumnezeu. So I invited my my mom. Deci am invitat o pe mama mea, my sister and my stepdad. Pe sora mea și pe tatăl meu Vitrec. Up until the baptism my sister was in agreement she was going to come. Și până la botez sora mea era de acord că va veni. But my stepdad was firm that he was not going to attend. Dar tatăl meu Vitreg era foarte hotărât că nu o să fie prezent. On the day of my baptism my sister backed out. În ziua botezului sora mea a renunțat. So I was upset. Deci am fost supărat, trist. My stepdad noticed this. Și tatăl meu Vitreg a observat. He said I will come. A spus eu voi voi merge. So at my baptism și la botezul meu I prepared my testimony and my declaration that I was giving my life to Christ. Am pregătit mărturia mea și declarația mea că voi predea viața lui Hristos. That he was the reason that I now live. Că el era motivul pentru care eu acum trăiesc. And I remember sharing my testimony. Și mi amintesc cum îmi împărtășeam mărturia. And looking at my mom and my stepdad. My stepdad had never cried before. Și priveam la mama mea și la tatăl meu vitre care niciodată nu plânsese înainte. Or at least I never saw that. Dar sau eu niciodată nu l-am văzut. And they were just și ei erau plângeau. I was just like wow, you know. Zis, wow. Because I trusted in God in that moment. Pentru că m-am încrezut, am, am avut încredere în Dumnezeu în momentul acela. They they're still not Christians yet. Ei încă nu sunt creștini. But I know that God spoke to them. Dar știu că Dumnezeu le-a vorbit. And I made a promise to God that I am not going to tell them about și... you. I'm not going to Mention the name Jesus. Am i-am promis lui Dumnezeu că nu o să le vorbesc despre tine, nu o să menționez numele Isus. But I want them to see Jesus through me. Dar vreau ca ei să vadă pe Isus în mine. And so, this was in December și last year. Asta a fost decembrie anul trecut. God has just blown me away in these few months. Dumnezeu m-a copleșit în lunile acestea. I've just been going about my business. Uh, I'm a uh, going about my daily life. Am mi-am trăit viața de zi de zi. Mi-am văzut de treabă. Ricky. <laughs> tell me about tell me about this in the Bible. Why does it say this or you know, why did Jesus do this and Oamenii veneau la mine și Ricky, spunem acest lucru din Biblie. De ce a zis Isus așa? De ce fac lucrurile așa? And so I was able to share everything that I had been learning through my Bible and my, and my mom was like, wow. Și așa în casa mea am fost am fost am putut să împărtășesc tot ceea ce am știut despre Isus din Biblie. There's been times where I've been Mama mea a fost wow. On my knees in my bedroom. Și a fost timpuri, acestea au fost timpuri în care stăteam pe genunchi în camera mea. And I hear the door open. Și ascultam, auzeam cum ușile se ușa se deschide. But I continue praying. Dar am continuat să mă rog. Then afterwards my mom would you know și după aceea mama mea she would approach me and there's been opportunities where I've had chance to pray with her am mai venit la mine și am avut oportunități oportunități am avut ocazia să mă rog cu ea she asked me to pray for family members which I do anyway but just to reassure her that chiar m-a rugat ca să mă rog pentru unii membri ai familiei pe care care oricum făceam dar am văzut dorința asta în ea and just just conversations that I never imagined I would ever have with my parents. Și am avut discuții cu ei pe care nici măcar nu mi-am imaginat că o să am vreodată cu părinții mei. And so I just know that the God that changed my life. Și așa știu că Dumnezeul acela care mi-a schimbat viața. 
is more than capable of changing their lives. Este mai mult decât capabil ca să schimbe și viețile lor. And so I just want to encourage you guys. De aceea vreau să vă încurajez pe voi. As I was a result of prayer. Așa cum eu sunt un rezultat al rugăciunilor. As I was a result of someone praying that I would allow God into my heart. So I just want to encourage each and every one of you if you have family members or Ca și cum friends eu am fost rug- rezultatul unei rugăciuni în care oamenii cereau ca eu să-mi deschid inima pentru Dumnezeu. Dacă voi aveți membri a familiei sau prieteni that don't know Christ yet, care nu-L cunosc încă pe Hristos, pray without ceasing. rugați-vă neîncetat pentru ei. And I also want to Și la fel, make an appeal to anyone in this room. vreau să fac un apel uh, oricui în, în locul acesta who is facing anything similar to what you've heard me say any addictions any care se confruntă cu orice lucru similar despre care eu am vorbit orice viciu orice dependență it is my prayer that this week este rugăciunea mea right now in this moment even not this week right now in this moment nu săptămâna aceasta chiar în momentul acesta you may humble yourselves să 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 te umilești let go of the world let go of everything Lasă din mâna ta lumea aceasta, lasă din mâna ta toate lucrurile that is separating you from God. Care te despart de Dumnezeu. And it is my prayer that you Și este rugăciunea mea. Allow Christ into your heart in the, in the fullest sense. Ca tu să lași pe Hristos să preia pe deplin inima ta. We know that Christ doesn't just want a little part of you. Și știm că Hristos nu vrea doar un, o, o părticică mică din noi. He wants your whole heart. El, el vrea întreaga ta inimă. Satan knows this. Satan knows that he only needs a little bit. Sat, Satana știe, Satana știe că el are nevoie doar de o, o mică mică parte. And he has the whole of you. Și te are pe deplin. You cannot serve two masters. Nu poți să slujești la la doi stăpâni. You will end up loving the one and hating the other. Vei 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 iubi pe unul și vei vei urâ pe celălalt. One thing that I have learned in this last month of being in Romania. Și un lucru pe care am învățat în luna aceasta care am petrecut în România. We are the final generation. Noi suntem ultima generație. And Jesus is coming soon. Și Isus revine în curând. Now is the time more than any other time that we are to be preparing our hearts. Acum este timpul mai mult decât oricând înainte ca să ne pregătim inimile. If you have that conviction now, I'm not going to ask you to raise your hand or to, to stand up, but această convingere nu o să nu o să cer să ți ridici mâna sau să te ridici. Do not ignore that voice. Do not ignore that that soft small voice. Dar să nu ignore această voce. Să nu ignore această voce. And make the decision in this moment. Și fă această decizie în momentul acesta. This day whom you will serve. În ziua aceasta pe cine vei sluji? I just want to pray with you guys if that's possible. Și aș vrea doar să mă rog acum la sfârșit cu voi. If we could all stand. Dacă am putea să ne ridicăm. And I'm going to ask us to close our eyes. Și vă voi cere ca să închidem ochii. And we're going to pray, but whilst everyone's eyes are closed, if there's anyone who is feeling what I have just said, God is speaking to them. I pray when everybody's eyes are closed, just raise your hand so I can see and Și atunci când ne închidem ochii și dacă ați adus o hotărâre, dacă simțiți că Dumnezeu vă vorbește, atunci când închidem ochii doar vă rog ca să vă ridicați mâinile ca să vă pot vedea. And I can pray for you. Ca să mă pot ruga pentru voi. There is so much power in the word of God. There is so much power in the promises este that we receive. Este atâta putere în cuvântul lui Dumnezeu, este atâta putere în promisiunile lui. If we have an open heart to receive. Dacă them. avem o inimă deschide, deschisă ca să primim. So, I'm going to pray and deci mă voi ruga. Please if anyone is convicted then și vă rog ca oricine care este convins This can be anything that you are struggling with whether it be you know Poate fi orice cu care vă luptați drugs or even hatred or pornography sau sau furie sau pornografie We know that Satan attack is on the youth and Știm că Satana îi atacă pe tineri It's not a bad thing for you to admit that you are struggling and you are in hell because Jesus is the only way. Nu este un lucru rău pentru tine ca să recunoști că te lupți, pentru că Isus este singurul drum. And we need to lean on Jesus, we need to lean on the rock and we need to lean hard. Și trebuie să ne 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 lăsăm pe Isus, să ne lăsăm pe deplin pe el. 
So with that being said, we're going to pray. Și acum am, am, aș vrea să ne rugăm. Most kind, merciful, loving heavenly Father. Tatăl nostru din cerul plin de compasiune și dragoste și har. I'm truly blessed and overwhelmed at this opportunity and this privilege that you have gifted me, Lord. Sunt binecuvântat pentru și copleșit pentru această oportunitate pe care tu mi l-ai dat, Doamne. This opportunity to share your your story in my life. Această oportunitate ca să ți spun povestea ta în viața mea. And Lord recognizing the person that I used to be. Și recunosc acea persoană care am fost and the power Lord that you manifested in my life to și puterea care ai manifestat în viața mea to bring me here today ca să mă aduci astăzi aici I have faith Lord that there are many young people even old people in this in this place even now who are struggling with things Lord Știu Doamne că sunt mulți tineri și chiar și oameni mai în vârstă care se luptă în acest loc astăzi Doamne that either they feel they cannot let go of or care... they feel that they cannot tell people about for what they may think of them sau care, care, care se gândesc că nu pot să renunțe la unele lucruri sau nu pot să zică la oameni cu ce se luptă. It is my prayer Lord that you would Doamne, mă rog ca tu remove all pride. Să iei fiecare mândri, orice mândrie. Hearts in this moment would be melted by your love. Ca inimile în acest moment să fie topite de dragostea ta. That we may all cast our cares and our burdens, our perplexities. Ca toți să ne aruncăm poverile și, și luptele noastre upon you dear lord asupra ta doamne and i pray father i know there are people in here who are wanting to make that decision to step out și mă rog doamne pentru că știu că sunt oameni aici în sala aceasta care care își doresc să aducă această hotărâre să pășească to give their whole lives and their whole hearts to you ca să și dea întreaga viață și întreaga inimă ție to serve you lord in 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 a in a new way ca să te slujească într un nou mod and so father you see the hands that have gone up you you know the even those hearts who have not the courage to put their hands up father i pray that you would speak to them this evening doamne tu ai văzut mâinile și vezi mâinile ridicate și vezi și acele inimi care nu au avut curajul să și ridice mâinile you may reveal yourself to them father in in a in a new way in a, in a wonderful way să să te să li te descoperi într un mod nou într un mod minunat that they may have a life changing experience with you in this time ca ei acum să aibă o experiență care le va schimba viața cu tine father it is my prayer as we gather here și doamne rugăciunea mea acum când ne-am ne-am întâlnit aici este as moses had a mountain top experience la fel cum moise a avut acea experiență la munte It is my prayer dear Lord that we, when we leave this place. Mă rog Doamne că atunci când părăsim acest loc. People may see that there is a change that has taken place. Oamenii să vadă că există o schimbare care se întâmplă. Our outlook on life is different. Viața noastră și cum arătăm este diferit. That we are living and making way for the the, the soon return of Jesus Christ. Că noi trăim și și pregătim calea pentru a doua revenire a lui Isus Hristos. Father may you be with those also who Lord have not the courage to 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 um you know give their hearts to you și in this moment. Și și cu cei care nu au curajul să li se predea ție în momentul acesta. I pray you would pour out your holy spirit that they mă may rog, be convicted of sin. Mă rog Doamne ca să ți revești Duhul, Duhul tău cel sfânt ca ei să fie convinși de păcat. And it is my utmost prayer that you may give us all a a hunger and a thirst a desire for more of your word. Și este rugăciunea mea fierbinte ca să le dai tu Doamne o foame și o sete după cuvântul tău. That we may have a burning desire to spend more time with you and less time with the things of this world TV and uh, movies and music and Lord ca să, ca să avem o dorință arzătoare în noi ca să ca să petrecem timp cu tine și și să nu mai petrecem timp cu lucrurile din lumea aceasta, cu televizorul și cu celelalte lucruri. May we be that peculiar people. Ca să fim acea, acel popor special. May we be acceptable in your sight. Și să fim acceptabili în ochii tăi. And Father, I just want to thank you once again for your love, for your mercy and your graces. Și vreau din nou să ți mulțumesc pentru dragostea ta, pentru harul tău și pentru toate bunătățile tale. And I thank you for being present here. Și mulțumesc că ești prezent aici. Your word says where two or more are gathered 
in my name that you are in the midst. Deci cuvântul spune dacă doi sau trei se adună în numele meu, tu ești în mijlocul lor. And we know Father where your presence dwells. Și știm, Doamne, acolo unde este prezența ta. Revivals take place. Treziri se întâmplă. And so it is my prayer Lord that you would revive us, you would cause a revival in our hearts. Și de aceea mă rog, Doamne, ca să aduci tu o trezire în noi, în inimile noastre. And be raising up a mighty generation of the youth. Și să se ridice o generație puternică de tineri. Who are separate from the youth of the world. Care sunt diferiți de tinerii din lumea aceasta. And as we have um, understood and, and read și așa about cum am înțeles și am citit our brothers and sisters around the world are muslim brothers and sisters despre frații și surorile noastre din lumea aceasta întreagă chiar și muslim musulmani may they see that there is a generation of youth who are living for god fă ca ei să vadă o generație de tineri care trăiesc pentru Dumnezeu lord i thank you and for hearing these prayers doamne mă mulțumesc că asculți aceste rugăciuni and father if it's your will may they all be answered in your time și dacă este voia ta Fă ca toate să fie ascultate și răspunse în timpul tău. Lord, I just want to thank you for your majesty and I, I, I ask all of these things in the mighty name of our Lord and Savior. Și am cerut toate aceste lucruri în numele Maestros, our Redeemer al, and King, al Salvatorului și Împăratului nostru. Amen. Amen. Thank you. Mulțumesc.